जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तो वीडियो को पूरा वर्ष देखना हिंदी भाषा का एक अपना प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी भाषा से संबंधित तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन दबाएँ ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं क्या होगा यहाँ पर सही आंसर चार विकल्प भी दिए गए हैं भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक पूछा है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि रामविलास शर्मा क्वेश्चन नंबर आपका बावन यहाँ पर क्या पूछा है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है तो रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को तो रीतिकाल कहा है किसने तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए त्रेपन क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर त्रेपन आपसे यहाँ पर पूछा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है किसने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है तो आपका त्रेपन का राइट आंसर है क्या होगा राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि छः सौ तिरानबे ईस्वी से तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर चौदह चौवन पूछा गया है महापुराण की रचनाकार कौन है अब्दुल रहमान है धनपाल है पुष्प दंत है पुष्य दंत है या स्वयं है तो क्वेश्चन नंबर चौवन है और आपका सही आंसर होगा महापुराण के जो रचनाकार हैं वह पुष्य दंत हैं तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर पचपन पूछा है भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से कैसे काव्य धारा का ग्रंथ है जैन साहित्य सिद्ध साहित्य रासू साहित्य या नाथ साहित्य पचपन का सही आंसर बताना है तो भरतेश्वर बाहुबली रास से किस काव्य धारा का ग्रंथ है तो जैन साहित्य आपका यहां पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर छप्पन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अभ्रंश की नहीं है तो बताइए कौन सी रचना आप भ्रंश की नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर चार विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर छप्पन का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि चित्रावली चित्रावली आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही दस द्वार के स्वापान तक किस विधा की रचना है ये आत्मकथा है रेखा चित्र संस्मरण है या जीवनी है क्वेश्चन नंबर संतावन का आंसर बताना है तो संतावन का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा यानी कि संस्मरण आपका यहाँ पर सही आंसर है संस्मरण राइट आंसर है बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर अंठावन पूछा है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे क्वेश्चन नंबर अंठावन है महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे तो आपका राइट आंसर है विशिष्टा द्वैतवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है अंठावन का क्वेश्चन नंबर उनसठ क्या पूछा है तो उनसठ वह क्वेश्चन पूछा है आपसे इनमें से किस मध्यकालीन संत या भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था नहीं था राजस्थान से संबंध मलुकदास संत पीपा या नांगरीदास या इनमें से कोई नहीं तो उनसठ का राइट आंसर है मलुकदास आपका यहां पर सही आंसर विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है क्वेश्चन नंबर साठ का आंसर बताना है बताइए ज्ञान बोध की रचनाकार कौन है क्वेश्चन नंबर साठ है महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर साठ का विकल्प नंबर बी यानी कि मलूक दास आपका सही आंसर है कश्मीर रात के बाद किसकी यात्रा साहित्य है तो बताइए कन्हैया लाल नंदन या कमलेश्वर श्रीकांत वर्मा या कृष्णनाथ क्वेश्चन नंबर इकसठ कश्मीर रात के बाद किसकी यात्रा साहित्य है तो इकसठ का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी कृष्णनाथ आपका सही आंसर यहां पर होगा क्वेश्चन नंबर बासठ क्या पूछा है तो यहां पर पूछा है क्वेश्चन नंबर बासठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने कितनी मानी है ये आपके लिए बताना है बासठ में तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा बासठ का विकल्प नंबर बी यानी कि बारह आपका यहाँ पर सही आंसर है बारह राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर तिरसठ पूछा है इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है नहीं पूछा है मान मंजरी अनिकार्थ मंजरी दान लीला या रूप मंजरी तो तिरसठ का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि दान लीला आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही बरवैया नायिका भेद किसकी रचना है क्वेश्चन नंबर है चौंसठ और चौंसठ का आंसर आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर बरवैया नायिका भेद किसकी रचना है तो चौंसठ का राइट आंसर है रहीम यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है श्रृंगार लतिका की रचना रचयिता कौन है 
श्रृंगार लतिका की रचयिता पूछा है ध्वजदेव है देव है चिंतामणि या रत्नाकर क्वेश्चन नंबर पैंसठ है और आपका यहाँ पर सही आंसर है पैंसठ का विकल्प नंबर एक यानी कि ध्वजदेव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ध्वजदेव क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर छियासठ क्या पूछा गया है गंगा लहरी किसकी रचना है मतीराम ठाकुर पद्माकर या बोधा क्वेश्चन नंबर छियासठ है महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा गंगा लहरी ये जो रचना है पद्माकर जी की है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका सड़सठ पूछा है निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है देखिए आचार्य कवि नहीं है केशवदास चिंतामणि भिकारीदास या ब्रजवासीदास तो सड़सठ का राइट आंसर है ब्रजवासीदास यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर अड़सठ पूछा है अबदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है ये कथन आपके लिए बताना है शब्द शक्ति के विषय में ये कथन है और ये कथन किसका है तो अड़सठ का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी यानी कि देव कवि देव कवि आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर उनहत्तर पूछा है आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा की कवि माने जाती हैं घनानंद हैं आलम हैं बोधा हैं ठाकुर हैं तो ये किस काव्य धारा की कवि माने जाते हैं तो आपका उनहत्तर का जो सही आंसर है ये माने जाते हैं किस काव्य धारा की कवि रीति मुक्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा रीति मुक्त आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सत्तर पूछा है क्या पूछा है बगियान बसंत बसीरो की हो बस ये ते ही त्यागू तपाइये ना दिन काम कुतूहल किए जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना उपयुक्त काव्य पंथियाँ की रचनाकार कौन है क्वेश्चन नंबर सत्तर का आंसर बताना है इन काव्य पंथियों की रचनाकार कौन है तो सत्तर का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इकहत्तर पूछा है साकेत में कितने सर्ग हैं पंद्रह हैं बारह हैं ग्यारह हैं सात हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इकहत्तर और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा साकेत में सर्ग पूछा है क्वेश्चन नंबर इकहत्तर में तो सी राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बारह है आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है तो प्रसाद जी की भाई कौन सी कृति है जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है लहर कामायनी झरना या स्कंद गुप्त बहत्तर का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि कामायनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कामायनी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर तिहत्तर क्या पूछा है तो देख लेते हैं कि किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है वह कवि बताना है तो वह कौन से कवि हैं जिनका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है तिहत्तर का ए राइट आंसर है राम दरस मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है तो किस रचना में ये आपके लिए बताना है निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है तो चौहत्तर का राइट आंसर है आत्मजयी आत्मजयी वह रचना है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पचहत्तर पूछा है जूठन के लेखक कौन है पचहत्तर का आंसर बताना है जूठन के लेखक कौन है चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका राइट आंसर होगा पचहत्तर का बी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका राइट आंसर है निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है तो यहाँ पर टा वर्ग में नहीं है कौन से नहीं है यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर छिहत्तर में क्या नहीं है टा वर्ग में तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा टा वर्ग में नहीं है धा धा धनुष जो धा धनुष जी धा धनुष का है ये जो है टा वर्ग में नहीं है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा आंख आकर आग या आँच तो क्वेश्चन नंबर सतहत्तर है और सतहत्तर का जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा सतहत्तर का यानी कि आंख आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर अठहत्तर क्या है निम्न में से कौन ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर तो बताइए यहाँ पर चार विकल्प भी दिए गए हैं निर्देशक उपदेशक लाघव या विवरण तो क्वेश्चन नंबर अठहत्तर का राइट आंसर है आपका सी यानी कि उपदेशक उपदेशक आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर उन्यासी निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है शुद्ध शब्द आपके लिए बताना है विदुषी किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर आपको ये बताना है तो उन्यासी का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है विदुषी इस प्रकार राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर अस्सी पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 
बताइए क्वेश्चन नंबर अस्सी में शुद्ध शब्द वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है तो अस्सी का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर अस्सी का आपका बी राइट आंसर है हिरण्यक सिपु आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इक्यासी निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं वह विकल्प का चयन करना है तो जल्दी से करिए चयन चार विकल्प आपके दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर इक्यासी पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं तो इक्यासी का ए राइट आंसर है राम रामचरित मानस गंगा ये जो है आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए क्वेश्चन नंबर आपका बयासी पूछा है निम्नलिखित वाक्य में रेखान के शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है तो ये शब्द आपके लिए बताना इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं चंद्रगुप्त यहाँ पर आपके लिए संज्ञा बताना है तो कौन सी संज्ञा होगी तो आपका यहाँ पर बयासी का राइट आंसर है आपका जातिवाचक यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है चोट नेत्र निशाना या जवाब अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है तो तेरासी का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि निशाना आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चौरासी है यहाँ पर कि निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है दान कुछ भजन या पढ़ना सर्वनाम शब्द बताना है तो चौरासी का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है कुछ कुछ जो है ये आपका सर्वनाम शब्द माना जाता है क्वेश्चन नंबर पचासी है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है देखिए बढ़ चढ़ बढ़ चढ़ कर बातें करने वाली तुम संजीदा क्यों हो गए इसमें आपके लिए बढ़ चढ़ कर बातें करने वाली इसमें आपके लिए क्या बताना है पद बंद बताना है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण या फिर विशेषण तो क्वेश्चन नंबर पचासी का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि सर्वनाम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है तो मूल्यावस्था उत्तरावस्था प्रथमावस्था या उत्तम अवस्था न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है तो छियासी का राइट आंसर है आपका उत्तम अवस्था आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सतासी शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है तो उसका ये जो शब्द है ये हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है तो सतासी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर अठासी है दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है मूल्यावस्था में उत्तरावस्था में पूर्वावस्था में या उत्तम अवस्था में तो क्वेश्चन नंबर अट्ठासी दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है अट्ठासी का राइट आंसर विकल्प नंबर सी उत्तरा अवस्था आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर नवासी कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता कुछ ये आपका शब्द है और इसका किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो क्वेश्चन नंबर नवासी है राइट आंसर है आपका सी यानी कि क्रिया क्रिया रूप में इसका जो है इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नब्बे क्या पूछा है क्रिया विशेषण की कितने भेद होती हैं चार दो तीन या सात क्वेश्चन नंबर नब्बे पूछा है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं तो नब्बे का राइट आंसर है आपका यहाँ पर चार भेद होते हैं कितने भेद होते हैं चार भेद विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है रविवार है वह घर पर ही रहेगा रेखान के शब्द को पहचानिए बताइए यहाँ पर ही यहाँ पर ये जो है ये आपका कौन सा शब्द है सर्वनाम निपात प्रत्यय उपसर्ग तो क्वेश्चन नंबर इक्यानवे का राइट आंसर है सी यानी कि निपात आपका यहाँ पर सही आंसर है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है तो बानवे का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए बानवे का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बानवे है और आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है वह क्या है चित्रकार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा चित्रकार राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यहाँ पर आपका चित्रकार लिखा है तो राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर तिरानवे है सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा बताइए ये सुधी शब्द है इसमें कौन सा जो है शब्द जोड़ने पर ये बहुवचन बन जाएगा जन वर्ग वृंद या गण तो तिरानवे का राइट आंसर आपका ये राइट आंसर है जन यानी कि सुधी जन तो ये जो है बहुवचन शब्द बन जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका चौरानवे निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है 
क्वेश्चन नंबर चौरानवे का आंसर बताना है कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है तो चौरानवे का राइट आंसर है एक यानी कि पर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पंचानवे है मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ बाकी को रेखांकित पद में कारक है बताइए यहाँ पर कौन सा कारक होगा तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है पंचानवे का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि कर्म कारक आपका यहाँ पर सही आंसर है चार पाई खालिस्तान शब्द है ऋण योगिक योग ऋण या अर्थ तत्व चार पाई बताना है तो छियानवे का सही आंसर है आपका सी यानी कि योग ऋण शब्द माना जाता है चार पाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर संतानवे निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव 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 प्रत्यय को पहचानना है यहाँ पर तो बताइए कौन सा होगा प्रस्तर तेल जामुन या फिर पौत्र तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है संतानवे का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है जामुन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर अंठानवे व क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से शंकर शब्द कौन सा है बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अंठानवे है चार विकल्प दिए गए हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएँ क्या है इसका राइट आंसर तो चुगलखोर आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा चुगलखोर अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है अवतरण में उपसर्ग बताना है अवत अव आ या रण अवतरण में बताना है तो आपका निन्यानवे का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर सी राइट आंसर है अव आपका सही आंसर यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है बताइए पन प्रत्यय किस में नहीं है बालपन धनवंत या फिर बोल भोलापन या मनमाना पन पन प्रत्यय नहीं है तो सौ का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि धनवंत में पन प्रत्यय नहीं है क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है कथित शब्द का विलोम क्या होगा कथित का विलोम बताना है तो यहाँ पर 101 सौ एक बार क्वेश्चन है और कथित का विलोम जो होगा वह होगा अकथित अकथित विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा इति अथ इति श्री इत्यालम तो श्री गणेश शब्द आपका दिया गया है और इसका विलोम बताना है तो 102 का राइट आंसर है इति श्री इति श्री आपका यहाँ पर सही आंसर है यानी कि विकल्प नंबर बी क्वेश्चन नंबर 103 पूछा है जल शब्द का पर्यावाची है तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 103 में बताना है जल का पर्यावाची कौन सा होगा यहाँ पर चार विकल्प भी दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 103 है और आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सलिल सलिल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यावाची नहीं है नहीं है तरु पादप ब्याग या फिर साखी तो वृक्ष का पर्यावाची नहीं है तो 104 का राइट आंसर आपका बी राइट आंसर होगा ब्याग क्वेश्चन नंबर 105 पूछा है पंच शब्द का अनिकार्ती शब्द नहीं है पंच शब्द का अनिकार्ती शब्द नहीं है तो 105 का राइट आंसर है आपका पंचानन पंचानन आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा अली अली और अली शब्द युग का सही अर्थ बताना है यहाँ पर तो इस जो शब्द युग में दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर 106 है राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी तो विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर होगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 107 पूछा अनिष्ट का अर्थ खालिस्तान होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है देखिए यहाँ पर अनिष्ट अनिष्ट का अर्थ खालिस्तान होता है और अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है तो अनिष्ट का अर्थ क्या होता है तो 107 का राइट आंसर है ए यानी कि हानि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 108 पूछा है सकल सकल शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर ए आपको अर्थ बताना है सकल सकल का अर्थ क्या होता है तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 108 का सी यानी कि संपूर्ण और अंश इस प्रकार विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 पूछा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द कौन सा है तो बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर 109 का राइट आंसर बताना है तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द बताना है 109 का राइट आंसर है अपर्णा अपर्णा विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं जो हमेशा रहने वाला है बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर बताना है तो एक का राइट आंसर क्या होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शाश्वत आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर ये आपका सही आंसर होगा अभी धन उदय की संधि कीजिए अभी धन उदय बराबर क्या होगा बताइए 
क्वेश्चन नंबर 111 है और 111 का राइट आंसर आपको बताना है तो अभ्युदय आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा अभी धन उदय बराबर अभ्युदय क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए तो यहाँ पर आपके लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना है तो तिरस्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइए क्वेश्चन नंबर एक है महत्वपूर्ण है तिरस्कार का संधि विच्छेद बताना है तो तीह धन कार बराबर तिरस्कार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा त्रह धन कार बराबर तिरस्कार आपका सही आंसर होगा गौशाला में कौन सा समास है गौशाला में समास बताना है एक सौ तेरह का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दिगु तत्पुरुष द्वंद या अव्यवी भाव तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक सौ तेरह है राइट आंसर है आपका सी यानी कि तत्पुरुष आपका सही आंसर है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है बताइए क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर कर्म दारा है बहुब्रीही या द्विगु या द्वंद त्रिवेणी में आपके लिए बताना है तो क्वेश्चन नंबर चौदह का सही आंसर होगा यहाँ पर द्विगु होगा राइट आंसर विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए देखिए ये वाक्य आपका दिया है राम आया और श्याम चल दिया इसको मिश्र वाक्य में जो है क्या करना है परिवर्तित करना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी जैसे ही राम आया श्याम चल दिया जैसे ही राम आया श्याम चल दिया ये जो है मिश्र वाक्य में इसको परिवर्तित किया गया है अगला क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर एक है निम्न लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है यहाँ पर तो कौन सा होगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्वेश्चन नंबर 116 है महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर राइट आंसर है आसमान में घने बादल छाए हुए हैं ये आपका शुद्ध वाक्य होगा विकल्प नंबर डी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या पूछा है एक है देख लेते हैं 117 सत्रह का क्वेश्चन पूछा है राधा कृष्णन खालिस्तान स्वाध्याय खालिस्तान दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों पर सही विकल्पों का चयन कर वाक्य को पूर्ण करना है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर ये आपको बताना है तो 117 में रिक्त स्थान आपको यहाँ पर बताना है रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प सही आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 117 का बी राइट आंसर होगा हमेशा करती थी देखिए राधा कृष्णन यहाँ पर हमेशा हो जाएगा स्वाध्याय करती थी इस प्रकार बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक क्या पूछा है अखियाँ हरी दर्शन की भीखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बत्तियाँ सूनी सू रूखी उपरोक्त पंक्तियों में यहाँ पर आपके लिए क्या बताना है रस बताना है कौन सा रस होगा अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बत्तियाँ सूनी रूखी इसमें आपको रस बताना है तो 118 का राइट आंसर है आपका वियोग श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार रस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा निर्वेद रस निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है शांत करुण हास्य या श्रृंगार एक का राइट आंसर है आपका शांत यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा निम्न में सममात्रक छंद कौन सा उदाहरण है सममात्रक छंद उदाहरण है दोहा चौपाई स्वरठा या सभी क्वेश्चन नंबर 120 से महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है 120 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि आपका 120 का चौपाई होगा आपका राइट आंसर 20 120 का चौपाई बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर इक्कीस क्या पूछा है किस छंद का प्रथम और अंतिम पद एक सा होता है बताइए वह छंद आपके लिए यहाँ पर बताना है कुंडलियाँ दोहा रोला या सोरठा तो वह कौन सा छंद है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 121 का विकल्प नंबर एक कुंडलियाँ आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 122 क्या पूछा है अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेबत एक रंग में अलंकार है इसमें आपके लिए अलंकार बताना है कौन सा अलंकार होगा श्लेष उपमा रूपक या उत्प्रेक्षा क्वेश्चन नंबर 122 है और 122 का राइट आंसर है यहाँ पर होगा आपका सिलेश अलंकार होगा विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 पूछा है देव देव सान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदी परिसी धीरे 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 इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 123 का मानवीकरण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पर पूछा है क्या पूछा है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होगा बताइए लश्कर में 
ऊँट बदनाम इसका अर्थ बताना है तो आपका ये मुहावरा दिया है और इसका जो सही आंसर होगा एक का डी राइट आंसर है दोस्त किसी का पर नाम किसी और का ये जो है इसका अर्थ होगा क्वेश्चन नंबर आपका 125 पूछा है क्या पूछा है कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ बताइए ये लोकोक्ति दी गई है और 125 का राइट आंसर है आपका मुसीबत में और मुसीबत आना विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 126 पूछा है विनय पत्रिका के लेखक का नाम बताइए तुलसीदास हैं जयदेव सूरदास या कबीरदास विनय पत्रिका बहुत ही सल क्वेश्चन है और 126 का राइट आंसर है ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यानी कि तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है ए भवानी प्रसाद मिश्र मैथिली शर्णगुप्त भारतेंदु हरिश्चंद महावीर प्रसाद द्विवेदी एक सौ क्वेश्चन है निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एक सौ आंसू किसका प्रमुख काव्य है आंसू बताना है किसका प्रमुख काव्य माना जाता है क्वेश्चन नंबर एक है और बहुत ही सल क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद क्वेश्चन नंबर एक क्या पूछा है महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था तो महादेव वर्मा जी की ये महत्वपूर्ण कृति रचना मानी जाती है यामा और इसके लिए जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पद्म विभूषण भारत रत्न या पद्म भूषण तो आपका एक का सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि ज्ञानपीठ आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 130 क्या पूछा है तो देख लेते हैं देखिए मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 130 का राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका यहाँ पर सही आंसर है परंदे कहानी किस कथाकार की है भीष्म साहिनी मुक्तिबोध निर्मल वर्मा प्रेमचंद्र क्वेश्चन नंबर एक सौ इकतीस है महत्वपूर्ण है और परंदे परंदे कहानी किस कथाकार की है तो एक का राइट आंसर है आपका सी निर्मल वर्मा जिंदगी नामा किसकी रचना है कालिदास के पी आजमी केदार नाथ सह या कृष्णा सोबती जिंदगी नामा तो यहाँ पर 132 का राइट आंसर है आपका बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी यानी कि कृष्णा सोबती विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है यशपाल जैनेन्द्र राम वृक्ष बेनीपुरी या फलेश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार की जो संज्ञा दी गई है वह किसको दी गई है तो 133 का डी राइट आंसर होगा फणेश्वर नाथ रेणु आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 134 क्या पूछा है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है देखिए सूरदास एक पात्र है प्रेमचंद जी के उपन्यास का वह उपन्यास है कर्मभूमि गबन गोदान या रंगभूमि तो चौंतीस का सही आंसर है आपका डी यानी कि रंगभूमि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पैंतीस हरिशंकर परसाई की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर पैंतीस है और राइट आंसर है ये जो है व्यंग व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर एक सौ पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बताना है कौन सी है बताइए चांद सूरज के बीरन या मेरा जीवन प्रवाह अर्धकथानक या मेरी आत्मकहानी एक सौ का डी राइट आंसर है अर्धकथानक आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही ये जो है बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है क्वेश्चन नंबर एक सौ और आपका सही आंसर होगा एक सौ का विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर किन्नर देश में ये यात्रा संस्मरण है और इसके लेखक हैं राहुल सानकृत्यन प्रेम वाटिका में किसका वर्णन हुआ है क्वेश्चन नंबर एक बताइए प्रेम वाटिका में किसका वर्णन हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 138 का बी राइट आंसर है राधा कृष्ण की प्रेम लीला का यानी कि बी आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर एक क्या पूछा है माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है जगदीश चंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल या राकेश वर्मा या राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें के लेखक बताना है तो एक का आपका डी राइट आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी आपका यहाँ पर सही आंसर है 
कली कौतुक रूपक की रचयिता कौन है क्वेश्चन नंबर 140 से महत्वपूर्ण है कली कौतुक रूपक की रचयिता पूछा है तो आपका सही आंसर क्या होगा प्रताप नारायण मिश्र यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रीय पुष्पा ऊषा प्रियम्बदा मृदुला गर्ग या प्रभा खेतान एक का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह सफलता की मुकाम ये जो कृति है और इसकी लेखिका है मैत्रीय पुष्पा निह सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं निह सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है तो 142 का राइट आंसर बताना है तो 142 वह क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है राधा कृष्णदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा राधा कृष्णदास आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर एक सौ तैंतालीस से आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है बताइए दुलाई वाली कहानी के रचनाकार कौन है आरंभिक कहानी है दुलाई वाली और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है तो आपका सही आंसर होगा बंग महिला बंग महिला यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर है रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है यहाँ पर आपके लिए बताना है रचना काल के अनुसार बताना है कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर एक है और महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही आंसर शिव शंभु के चिट्ठे काव्य और कला तथा अन्य निबंध कोटज कहाँ हैं द्वारिका ये जो आपका अनुक्रम दिया है ये आपका यहाँ पर सही आंसर है महादेव वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है ललित निबंध है ये व्यंग है आत्मकथा है रेखा चित्र है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 145 का राइट आंसर होगा ये रेखा चित्र माना जाता है क्या माना जाता है रेखा चित्र माना जाता है महादेव वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है तो रेखा चित्र आपका सही आंसर है अब आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं गद्यांश से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये जो गद्यांश हैं बहुत बड़े बड़े गद्यांश हैं तो इनको छोड़ देते हैं पांच क्वेश्चन आपके गद्यांश से यहाँ पर पूछे गए हैं तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन दबाएँ ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आज के वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद